Então, para contar um pouquinho sobre o nosso relacionamento hoje, eu preciso voltar um pouquinho a 10 anos, 10 anos não. Há 10 anos atrás. So to tell uh, a little bit about our story, we need to go back 10 years, not 10 minutes. <laughs> é, há 10 anos atrás, é, eu tinha 16 anos. So 10 years ago, I was 16 years of age. Eu fiz amizade com uma menina chamada Bruna. And I uh, made friends with a girl called Bruna. É, ela é prima do Felipe. She is She is Felipe's cousin. E ela morava em Rondônia. Eu preciso falar isso para vocês entenderem como Deus é. And she is living in Rondônia. I need to tell you that because you need to know her father. É, prometo não me prolongar muito. É, I'll, I'll try and keep a long story short. Ela morava em Rondônia. Quem, quem sabe onde é Rondônia? So she lived in Rondônia. Anyone who knows where it is, like a E ela mudou para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na rua da minha casa. And she moved to São José do Rio Preto, which is the countryside of São Paulo, on one street beside my house. E nós fizemos amizade. So we became friends. E um dia ela falou assim para mim: Eu tenho um primo. Não, não tenho certeza. I have a cousin. É. É. E então ela passou o meu MSN para ele. Uh -huh. <laughs> So um, I gave my MSN to her and she gave it to him. So then on the, the third day of April in 2007, we said the first hello of MSN. Nós conversamos por nove, dez meses, nove meses. And we spoke to each other for around nine months. É, mandamos fotos, photos, é, por webcam, é, webcam, cartas, é, letters. E, e aí chegou um dia que ele falou assim para mim que nós precisávamos nos conhecer. And then one day he came and said to me that we needed to get to know one another. E no dia 15 de dezembro de 2007 ele foi com a família dele conhecer a minha família. And on the 15th of December 2007 he came with his family to get to know my family. Eu estava muito apaixonada. And I was so in love. <laughs> ele estava tanto. <laughs> and he was trying. <laughs> E, e ele e nossas famílias se conheceram e ali começou a nossa história. And uh, our families got to know one another and that's where our story began. Nós conversamos e eu disse os meus propósitos, ele disse também os dele e nós decidimos esperar o casamento. And I spoke about my intentions and so did he and then we decided to wait until we got married. Porque acho que nós achávamos que talvez em dois anos nós estaríamos casados. Né? We thought um, that in two years we'd be married. Em sete e meio. But there was actually, it was actually seven and a half years later. Demorou um pouquinho. So it took, a, it took a while. E nesses sete anos e meio muitas coisas aconteceram. And throughout seven and a half years many things happened. E nós íamos para a igreja, nós buscávamos, mas faltava. Faltavam muitas coisas ainda. We used to go to church and we really uh, suck, suck out God, but it was like as if something was lacking. Nós faltava o amadurecimento espiritual. There was a lack of spiritual maturity. Então era muito fácil nós falarmos, nossa, eu vou na igreja, mas o amadurecimento espiritual, gente, não é fácil. And it was really easy for us to say, yeah, we go to church, but um, spiritual maturity is not very easy to come by. E isso trazia um, trouxeram brigas. And through that, uh, there were many fights. Muito <laughs> 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 Foram sete anos e meio, gente, muito tempo. 
And it was around seven and a half years ago, it was a long time. Mas hoje nós conseguimos sentar e quando nós conversamos nós conseguimos ver a mão de Deus em cada momento da nossa vida. But today we can sit down and look back and we can see the hand of God in each and every detail. E que somente pela graça e amor dele nós estamos casados hoje. And just by His grace and His mercy that we're married today. Today, <laughs> graças a Deus. E então nesse nesse tempo todo é, que tiveram muitas desavenças e momentos bons e términos, enfim. Quando chegou no sexto ano, seis, seis anos e meio de, de namoro. So, um, during all that time there were many ups and downs and breakups and get back together and blah blah blah. And in the sixth year, é, nós terminamos definitivamente. Uh, we broke up for good. Não foi definitivamente porque eu tô casada. <laughs> yeah, obviously it wasn't for good because we're married today, but yeah. Mas foi um término muito longo de oito meses. But it was a really long break of uh, eight months. E, e nesse tempo nós não trocamos uma palavra, nós não conversamos sobre nunca mais nós conversamos sobre isso aqui. And during those eight, eight months we didn't speak at all, not even a message, hello, anything. Um detalhe there. muito importante que eu deixei passar é que eu era ciumenta. And one of the details that I let him know was that I was jealous. E, e ele era orgulhoso. And he was very proud. Era como uma bomba. It was like a bomb. <risos> um orgulhoso e um ciumento. Uh, one proud person and another jealous person. Então eu tinha ciúmes de tudo, de tudo. E ele também falava, ah, deixa ela ter ciúmes, eu não preciso provar para ela. And I was jealous of everything and he just said, oh, just let her be jealous, like I'm not going to prove anything to her. Então chegou um ponto nesse sexto ano que acabou e então acabou. E como ele era orgulhoso e eu tinha aprendido isso com ele, eu também não fui. Acabou. And so uh, when we broke up in the sixth year, uh, he was very proud and I learned that with, from him. So like when it was over, it was over. I didn't say anything to him. E nesse tempo, hoje ele conta e hoje eu conto também como que Deus nos preparou para nossa volta. And uh, we both say like about that time. Um, how God prepared us for this moment, for the marriage. Porque oito meses depois nós tivemos uma conversa. Because eight months later we had a talk. E ele disse o que Deus tinha falado para ele. And he said and spoke about what God had said to him. E eu disse o que Deus tinha me mostrado nesses oito meses também. And I uh, spoke about what God had shown to me during these eight months as well. E eu repito. And I repeat. Deus é misericordioso. God is merciful. Porque eu e nem o Fê, nós não teríamos capacidade de conseguir melhorar sozinhos. Foi Deus que nos ajudou a melhorar e foi Deus que nos mostrou todas as coisas. E então nós conversamos. So we spoke. Quando eu ouvi a voz dele de novo, eu falei, ah, meu Deus. Estava quietinha aqui dentro. I was like, quiet, but, you know. Eu já chorei. I I cried. E, e aí nós voltamos. And we got back together. E ele, ele falou, não, chega, agora nós vamos casar. And then he said, yeah, it's enough, we're going to get married. Porque o problema nunca foi ele ou a minha pessoa aqui. Não queria casar, esse nunca foi o problema. Porque uma coisa que sempre teve no nosso primeiro dia, ele fez uma lista de coisas que ele queria em primeiro estava lá casar comigo. E eu queria casar com ele. And I wanted to get married to him. Então desde o nosso primeiro dia que nós dois nós queríamos casar e ter uma vida juntos. And since the first day we both wanted to get married and have a life together. Isso é muito importante. And that's very important. Porque se você começa a namorar com alguém você precisa pensar no futuro ao lado dela. Because if you start to date someone you need to think about the future with that person. Então o problema nunca foi esse. O problema era o orgulho e ciúmes. Uh, so the problem never was that, it was always pride and jealousy. Porque até nesse meio tempo, nesses sete anos, nós noivamos e separamos também, então... Because during those seven years we got engaged and, 
you know, we separated as well. Mas eu fiquei com os presentes. Pode cap the presents. É o meu testemunho. E. 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 Quando nós voltamos, ele me pediu em casamento. And when we got back together, he asked me uh, to marry him. No dia que nós fazíamos, faríamos sete anos de namoro. On the day where we would uh, have seven years of dating together. E seis meses depois nós casamos. And six months later we got married. Ah, it was very quick. <laughs> Graças a Deus. Thank God. Foi no dia 27 de junho. It was on the 27th of June. Um mês antes. O inimigo tentou nos atacar. Uh, a month before, uh, the enemy tried to attack us. Nós tivemos uma briga muito ruim. We had a really horrible fight. A ponto de nós pensarmos não, nós não vamos casar mais. Uh, to the point where we thought, okay, we're not going to get married anymore. E nós não sabíamos o que fazer porque nós percebíamos que era um ataque do inimigo. And we didn't know what to do because we realized it was an attack from the enemy. E eu fui na minha igreja num dia desesperada e comecei a orar e a minha igreja também nesse dia foram para o monte orar eles tinham um e eu fui junto também independente eu orei. And on that day I went to the church and prayed. I was absolutely desperate and it just so happened that on the same day my church were going up to the mountain to pray and I always had that habit so I went with them to, to pray as well. E, e eu estava orando e foi uma oração assim de desespero mesmo porque eu sabia que só Deus podia recuperar. And I was praying, and it was an absolute prayer of desperation because I knew that only God could help. E Deus falou assim para mim, eu não, não me esqueço. And God said to me, oh, I've never forgotten it. Você vai casar. You will get married. Você é um plano meu. Because it's my plan. E quando você disser sim, and when you say yes, or I do, no seu casamento, at your wedding, você vai sentir o poder da minha glória sobre a vida de vocês. You will feel the power of my glory over you. Your guys' lives. E tudo ficou bem, não sei como. <laughs> And everything worked out. I'm not really sure how. E no dia do nosso casamento. And on the day of our wedding. Quando eu disse sim. When I said yes, I do. Eu pude sentir o poder do Espírito Santo no nosso casamento. I was able to feel the power of the Holy Spirit upon our wedding. E que ele estaria conosco todos os dias. And that he would be with us during all the days. E o primeiro ano de casamento foi uma benção, gente. And the first year of marriage was an absolute blessing. Meu Deus. <laughs> My goodness. It was very difficult. É porque são duas pessoas diferentes morando na mesma casa. Because it's two different people living in the same house. E, do, e morando à distância, porque nós morávamos, ele morava em Campinas, eu em Rio Preto. Então foram sete anos e meio de namoro à distância. Imagina colocar esse casal na mesma casa. And because we, I used to live in Campinas, uh, no, Felipe used to live in Campinas, and I lived in São José do Rio Preto. And so you can imagine seven and a half years dating at the like, long distance, and then all of a sudden we're both in the same house all the time. Era muito difícil, foi muito difícil. No nosso final do primeiro ano, nós comemoramos chegar vivos. Nós brindamos a vida, fomos obrigada, Senhor. E nós aprendemos muito com esse primeiro ano. And we learned so much in our first year. Com esses sete anos e meio de namoro. With the seven and a half years of dating. E nós sabíamos que nós precisávamos de uma igreja, mas até que nós mudamos para a cidade dele, a gente não encontrou uma igreja. And we knew that we needed a church, but until we had moved to his city, we haven't like found a church. Gente, nós visitávamos muitas igrejas, ficávamos um mês, dois meses, três meses, e nada, nada. Nós não nos, nos sentíamos parte daquela igreja. And we used to visit loads of churches, we would say for one month, two, three, but we never felt like we were part of that church. E só quem sabe, só quem é cristão sabe como que é não se sentir parte de um lugar. And only those who are Christians know how it is to not feel part of a place. E nós precisávamos de ajuda e nós procurávamos e nada. And we needed help and we looked for it and we couldn't find anything. E aí ele recebeu a proposta para vir para a Irlanda. And he received the proposal to come to Ireland. Uh, uh, uh. <laughs> yeah. e, e aí ele passou um, nos testes da, da empresa. And so he passed the test of the, the company. 
E com 11, foi com 11 meses de casado, verdade, com 11 meses de casado. É, eu já tive uma morada no Landsmart, ele passou na empresa e aí em setembro de 2016 nós viemos para cá. And uh, he passed the test of the company and then in September 2016 we moved here. E mudou a nossa vida. And our, our life changed. Nós começamos a frequentar o SILA. We started to become part of SILA. E nós nos sentimos parte do primeiro dia, parte da igreja no primeiro dia que nós pisamos. And from the first day that we stepped in here we felt like we were part of the church. E nós sabíamos que o plano de Deus nos, para nos trazer para cá era para mudar toda a nossa vida mesmo. E nós tivemos apoio no nosso casamento, we had for our marriage, amigos que Deus colocou na nossa vida, that God put in our lives, e tudo começou a mudar. And everything started to change. E eu digo para vocês, gente, and I can tell you guys, Deus é misericordioso. God is merciful. Sempre foi, sempre será. He, will, he was always and he will be always. Mm -hmm. Nós não tínhamos capacidade, nós somos ruins. We were unable, we are wicked. Mas a misericórdia dele alcançou o nosso casamento, alcançou a nossa vida. But his love reached our lives and his mercy reached our lives. E eu falo, eu agradeço a Deus todos os dias de manhã quando eu acordo e vejo que eu tenho um homem de Deus do meu lado. Um casamento, gente, onde tem muitos erros. Nós temos muitas falhas. A marriage where there's so many mistakes and so many failures. Mas você ora com seu marido. But you can pray with your husband. Você louva com seu marido. You worship with your husband. Você estuda com seu marido. You study with your husband. E eu sinto o amor de Deus por mim cada vez que eu entro na minha casa. And I feel the love of God every time I reach, I, I come into my house. Claro, sacrifício na cruz, tudo. Mas eu digo, o meu casamento é um presente de Deus na minha vida. And I, and I understand that it's the sacrifice of God, but it's really, it's in, in e eu um, e o que eu peço é que todos tenham a oportunidade de ter um amor que Deus colocou na sua vida. Então hoje eu sei que eu vivo os sonhos de Deus para mim aqui na Terra. Que nós temos muito o que aprender. Deus é bom. E nos ajuda a caminhar juntos. Até chegou. Until we get to the end. Que nós ansiamos muito. Nós conversamos sobre isso. E como é maravilhoso você poder dividir os seus sonhos e a glória de Deus com a pessoa que está do seu lado. Então é isso. Desculpa a demora. Eu só quero terminar com um versículo, Just want to finish off with one verse. não tem como dar um testemunho e não falar um versículo. Uh, there's no way I can give a testimony without speaking about one verse. Muito importante. É, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho. Ai, desculpa, é Eclesiastes 4, 9. Então, é Eclesiastes 4, 9, até 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, levantar mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Conseguem defender um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. So, it's better to have company than to be alone because the uh, greater is the reward of the work of two people. If one falls down, his friend can help him to get up. But woe is the man who, who falls and has no one to help him up. And if two lie down together, they will keep warm. How will they keep warm alone? Uh, one man alone can be overcome, but two, they can defend themselves. A cord of three cords is not quickly broken. Salomão ele não se referia ao casamento em si. So Solomon was not actually speaking about uh, marriage. Mas trazendo isso para o casamento. But bringing this to marriage. Dois. 
um casal, eles precisam de Deus. Two, like a couple, they need God. Não tem como você ter um casamento abençoado, um relacionamento abençoado sem Deus. There is no way you can have a blessed relationship or a blessed marriage without God. Deus é quem vai sustentar e fortalecer o seu relacionamento. God is the one who will sustain and strengthen your relationship. É ele que vai te ajudar a melhorar para para ele, Deus e para o seu próximo. And he is the one who will help you to improve and uh, will help your spouse as well. Então, buscar em primeiro o reino de Deus. So seek out first the kingdom of God. E todas as coisas serão acrescentadas e o and seu casamento, o seu relacionamento vai ser um relacionamento abençoado. And your relationship and your marriage will be very blessed. Amém. Amém.